देखो अब तक हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी डेट वर्क फॉर आइडियल गैस लेकिन आइडियल गैस के लिए हमने ये चीज नहीं देखी थी कि आइडियल गैस होती क्या है हमने बस ये कहा था कि आइडियल गैस इट फॉलोज एक तो ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी ये चार्ल्स लॉ फॉलो करेगी ये एवोगेड्रोस लॉ फॉलो करेगी और जो भी लॉज हमने डिस्कस करी थी ये सारी लॉज फॉलो करेगी तो वो आइडियल गैस होगी लेकिन वो आइडियल गैस है क्यों वो आइडियल गैस इसलिए है क्योंकि वो सारी एजम्पन फॉलो करती है जो हमने मानी थी कैसी एजम्पन कि उनका पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल होगा कंटेनर के साइज से उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा वो सारी एजम्पन आइडियल गैस के लिए ट्रू होती है तो दैट इज वाई वी कॉल दम आइडियल गैस लेकिन एक्चुअली आइडियल गैस कोई गैस नहीं होती है गैस सिर्फ रियल नेचर की होती है ओनली रियल गैस इज एग्जिस्ट तो हमने ये सब डिस्कस क्यों किया ये सब डिस्कस इसलिए किया क्योंकि रियल गैस की डिस्कशन के लिए ये बेस क्रिएट करता है हालांकि रियल गैस हम काफी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन रियल गैस जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट ही रियल गैस करती है आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है तो आइडियल गैस की इक्वेशन में अगर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करें तो हमें रियल गैस मिल जाती है तो मॉडिफिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी और रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट कैसे होती है वो डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो रियल गैस जो पहले एजम्पन थी साइज ऑफ पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल जो रियल गैस के पार्टिकल्स का साइज होता है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज वी एज्यूम फॉर आइडियल गैस सेकेंड एजम्पन एक तो हमारी पहली एजम्पन गलत होगा कि साइज ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल नहीं है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और सेकेंड एजम्पन रहेगी कि आ, जो हमारी कहती है कि दोनों में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता बट इन द रियल गैसेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल पास पाने पास पास आने लग जाएंगे जैसे जैसे वो पास आएंगे तो उनमें डिस्टेंस कम हो रहा है और डिस्टेंस कम होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो इन दोनों एजम्पन्स के रॉन्ग प्रूव होने की वजह से रियल गैसेज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी ठीक है इस सब के अलावा भी जो बाकी एजम्पन्स होती हैं वो सब भी रियल गैसेज फॉलो नहीं करती हैं क्योंकि रियल गैस के लिए कोई भी एजम्पन ट्रू नहीं है उसके लिए ट्रू है तो बस ये दोनों चीजें और उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो लिक्विफाई कर सकती हैं मतलब लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है लिक्विफाई करने का मतलब है कि गैस का प्रेशर तब तक बढ़ाओ और टेम्परेचर तब तक कम करो जब तक गैस डज नॉट कन्वर्ट इन टू अ लिक्विड मतलब कि सपोज ये इस बीकर में गैस है इसमें पार्टिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ हैं अब उसका अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा उसको लिक्विड में जाने के लिए क्या चेंज जरूरी है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि पार्टिकल्स इतने कॉम्पैक्ट हो जाएं कि वो एस्केप ना कर पाए अपने सरफेस से वो एक लिमिटेड सरफेस में रह पाएँ तो उसके लिए अगर मैं इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ तो सारे पार्टिकल्स पास पाए सारे लग जाएंगे सारे पार्टिकल्स एक कम वॉल्यूम में आ जाएंगे और प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा साथ साथ क्यों क्योंकि टेम्परेचर कम करने से उनकी थर्मल एनर्जी कम होएगी अगर थर्मल एनर्जी कम नहीं करी तो वो बार बार एस्केप करेंगे और प्रेशर कम करने का कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इससे गैसेज लिक्विफाई होकर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन तो ये चीज़ क्या है कि लिक्विफेक्शन इज ऑनली पॉसिबल फॉर रियल गैसेज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर आइडियल गैसेज लिक्विफेक्शन ओनली फॉर रियल गैसेज ठीक है देखो